，累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，唱完真心典藏卡。本季大侦探设置侦探排名榜，每期由代理会长根据游戏结果发放由外星人电解质水提供的侦探徽章。玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季名侦探俱乐部“闪耀侦探”称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可以在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对。则额外获得一枚徽章，若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有外星人电解之水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。上一集，黑黑黑侦探社何何何和张公子同时接到两个来电：西辉市盲河边的垃圾堆有一起离奇的火灾，马兰镇有一紧急案件。两位侦探分头行动，不料盲河边的大火扑灭后，却在火灾处发现一具焦尸。一具焦尸啊！尸体蜷缩躺在地上。从佩戴的戒指初步推断为真大绿，就是我大哥的戒指。同时，张公子赶到马兰镇，在马兰公寓内的独居老人疑似死亡，死者嘴唇发紫，初步推断为窒息身亡。公寓楼下停着真大绿的车。这么说，两个案子都和同一个人有关系，那不是得并案了？侦探并案后，将相关人员带回，经过初步排查，凶手。就锁定在马兰镇以及西辉市五人之中，他们分别是陈一婉、孙先世、辛晴、荣耀。大开车，两名死者会有怎样的联系？我猜测在真和福绿之间可能发生了一场谈判，是真伪造了福的自杀。我觉得更倾向于是真杀了福，局其实是。真不的。最终，杀害真的凶手究竟是谁？有谁既知道福跟勋的关系，又知道福和荣的关系？更可怕的是，还知道真和他的下达任务方式。众人到底还有什么不可告人的秘密？案件扑朔迷离，等待玩家侦破。然后就是福绿的钥匙就放在门口的花盆里，就是说任何跟他熟的人，其实他是随时欢迎去串门的，都可以进。这这更表示是凶手可以进去。嗯说一下你们怀疑谁吧？好，没法怀疑。我<笑>咋怀疑啊？就是到目前为止，我还会觉得说，就是福自己干的，甚至于福福是真的是自杀的。那那个订单怎么解释？就是那个任务单，那个里面只有两个人知道，是这是大和真之间的秘密。因为我没有办法解释下订单的那个事情，那如果还是真的就是这一套的话，那我觉得可能是三个人当中会有一个人，就是接里接棒的三个人当中。但是那个监控是不是同时也会拍到熏自己啊？没有没有，纯对着他，他是对着我。你好猥琐。<笑>
，然后他还声称自己是是是因为善良。你烧着我点啊，我怕给你烧着，直接你就出来了，看着。你把这任务交给我呀，我擅长烧烧东西。怎么那阵关键时刻没有人来来吃粉呢？你看八点十三，八点四十六。我我卖完以后，那人还得在我店里吃粉呢。啊，你盯着他看呀，说你吃啊。那我不能走了呀。你走呗，你店里没有别人了。<笑>你给我停一边去。你要是你要是你要是一定，我说的不不强词夺理吧？但你也可以他吃，你给他你下完单给做了，我忙去了。对啊，走走了走，你帮我把店把把店门关一下。不是，但我现在唯一有一个好奇的就是，等于他过去了，看到了这些。然后杀完以后再过来继续下粉。你你这个人就就做饭的时候思维特别清晰，你要靠做饭来来捋捋自个儿的情绪。我喜欢这个解释。我这边下来，我等会儿等会儿等会儿等会儿，我先下碗粉，冷冷静一下是吧？对，因为下粉是让你心情能够一种疗愈的方式。欣欣，你唯一的杀机就是因为你觉得他在骚扰你，而且有可能威胁到你的小孩，对吗？嗯。你知道 Ben 是他杀的吗？我不知道啊，怎么变死了？你知道吗、嗯？我不知道。我觉得按照刚才咱们说的，这这人得符合一个条件，就是进屋看见针，把符给杀死之后，他要有一个理由去杀死了针，他至少要符合这个条件。嗯，对。那我有这个，我有这个理由。你肯定有。他如果啥都不知道，他没有这个理由。那我也没有，我不会去杀他的，我会用我正义的手法。啊，你正义手，你这么，他都把他绳之以法，他都把一个人杀死了，这人跟你报警啊，对吧？他，他觉得已经干不过他了，我也会，对，因为已经没有手段了。然后其实我最后只能不能拿起正义的武器，所以只能用。卑劣的手段，要把这个恶魔铲除掉。辛苦你们啊！辛苦你们，辛苦你们，我俩商量一下啊。我觉得，我觉得就是荣和勋两者之间选。臣。我觉得凶手是在运尸三人组中，因为这个计划完全不需要三个人，纯粹是凶手为了撇清自己，所以陈可以排除。大能排的原因是，他没有必要去自己补完我我点火烧东西这些。然后我觉得荣也不太可能，因为荣是在那边的。他早上过来干啥？让我们头勋。嗯，我觉得头勋行，就这么愉快的决定了。封神，封神，一百七必须封神。朋友们，程序员已经给我发来了信息，走吧。刚刚我给程序员发了一下这个门的照片，他就破解了他的密码。啊，真的？还得是程序员。哟，程序员真棒！我的实力就摆在你面前。我是黑黑黑的程序大师啊！那你直接拍一下这个尸体，他会凶手分析给你不就完？没有，那是拍给荣格特的。我。幺六。哇，这么厉害！哇，程序员真的好厉害哦！啊，我没有，尸体吗？十大杰出律师。
，每天早八点视频会议哦。视频会议，哎，这个视频会议跟你看的一样吗？啊，这是我们八点到八点十五那个。这是一个不重要的视频会议，让我来随便讲点什么吧。大家好，辛苦大家了。一零不重要，不重要，不重要。刚刚刚刚看一个重要的，三月十三。我今天有事儿，不会去公司了。这是这是我撒的花大家看见了吗？看见了。撒的花大家就别来找我了。有什么事情，现在汇报吧。是今天的吗？对。视频会议手机端自动缓存。它是自动缓存，就是说明这个时间是对的。对，所以那时候它是活着的，就这意思。这个这个来，这是 PS。哎，南京芒果，圣心律所，找到东西后毁掉。这三月八号写的，然后再往下呢？这是最后的一个。如果这是最后一个，那就是他收到的那个不是真做的。这里的密码啊，你能进这屋啊？我进不了。你怎么进不了啊？这是他私人空间，我每天都在他都在这儿接他，看他进进门，我没有资格进。对呀、啊，你看他进门的时候，他在输密码，你就在后边。要不说，什么力都没有你们自个儿想象力厉害，你们还是你们。那没有办法解释啊，这个人可以进来的呀。还有东西吗？哦，这是什么？下面写了个啥？本品整体为三 D 版音质键，美观性强，安全系数高。什么意思啊？就是很优惠了，这说明这价格买的很实惠了。<笑>哦，就是他手上是拿了把，拿了把匕首。这个、但是如果他是安全安全系数高的话，他不应该有这个悬空的匕首，对不对？因为这样的话，其实他很难说他是安全系数高，对不对？这个本来就放在这儿了吗？是在这上面的。这真的有把戒指。这个开了认可，这个不是安全系数高，家里不会摆这么一个很可怕的东西，这很危险。就是说这个东西是金属的，这个是三 D 打印的，所以这个跟这不是一套的。对，就是只有这把匕首是不属于原配的，对，后是后换上去的。
，我去侦探社把那个血液套装拿过来。他的意思是，要看这个刀上有没有被血，对，有没有血迹。这也没有痕迹啊。对对对，就是我们侦探社有那个血液检检验套装，就是看。是荣哥特的吗？是的。<笑>那就好了。可用于鉴别经过擦洗和时间很久以前的血迹，将血液反应试剂少量喷至物品上，物品沾染过血迹的地方会在显影灯的照射下出现蓝色荧光。试一下，有吗？哎，这个算吧，哪里啊？边上的这些，这算这算，怎么样？是不是？哦，这这些。这肯定算啊！你看这一块，这有一个像阴影一样的一个一个痕迹。哦，哇啊！这锁伤为什么有这么多血迹啊？是谁在这里受过伤吗？你往那地上照照照照吧。嗯、哦，哦，这算是拖动。你看。哦。哦，这上面有有残留血迹，对不对？这上面就是有血迹。能能再往这边看一个？哎呀，您您指哪我打哪，这儿。这这这半边，你看是一条。这一这一都是都是。你看看是不是直接拖到河边的？真的。让我们我们翻的那是啥？便宜。所以这儿是案发现场。看我干嘛？你来的时候他已经死了，对不对？什么我来我没有来，我什么时候来了？你是从哪个地方把把那个箱子搬走的呀？你哪有什么搬？哪有什么？我都不知道有箱子这事儿啊！你烧的你烧东西哦，一坑对不对？没跳嘿，然后呢？然后呢？箱子不是你烧的吗？我不没有，是您明察秋毫才知道那是一箱子。你去烧的时候，里面是是什么样子的吗？垃圾堆。对呀、啊，它就是一个垃圾堆，然后让我让我把这个什么汽油东西就给倒上了，直接点上火。我是把整个箱子放在那个垃圾堆。你拖的时候，那箱子沉吗？沉。我拖的时候也沉。那肯定啊。你是怎么把它从这儿运到那个那个？我就是拿这个刀啊，直接插在脖子上，然后流血之后，然后一路一路给拖过去。投票吧。哪有这个？没有，没有过。投票吧。怎么会有啊？瞎说八道。不是这个视频的意思是说，他八点多还在这开会。他如果被杀了的话，那就说明先弄了这个，然后再被杀的。那个肯定他，他他这个时候还在吗？因为他不可能穿着这件衣服被人杀，对不对？因为衣服还在这儿。哎，这是不是他视频会议里边戴的帽子？对，很干净而且。嗯，我今天有事儿。不会去公司了。他开完会之后就直接去了福那儿。不是，那这吸血鸡在那儿，为啥在这儿呢？对呀、啊，这个解不释不通啊。我怀疑是不是有什么什么 AI 或者什么那种，是不是会有这方面啊？还还还还还缺证据？走吧，去大去搜大，大有密码。一个大有密码，另外一个是那封信不是真写的。哎，什么？小小看到有人把你照顾的很好，我就放心了。什么？那么二一一年三月工资收入两万，蹭公司电费，蹭公司水费，然后日常支出两百。M 二一一年七月工资收入两万，日常支出五百，一直攒钱
。对，他就想一直攒钱。戒指。现在这个女儿她叫小小，她戴了一个项链，项链上有一个戒指。哦，对，她就是戴着一个戒指。这跟小小脖子上那个戒指是一样的。对，就是她。戒指是我的订婚戒指。所以你跟小小是？你是她亲爹。小小确实是，是我的我的女儿。然后因为小小还写过写首写写过首歌，叫《小小的人儿》啊。然后那个，然后这个小小，我我这么伤心，我哭我乐什么？小小是这样的，就是因为因为当时我不是锒铛入狱了嘛，我入狱了之后，我们家阿香。爱上了阿强，没有那么多事儿，哪有那么多事儿？我们家阿香就离开了我，但是我知道那时候她已经怀孕了，孩子已经要生出来了，但是我没见过嘛，不是？多少年之后，真说她能把我捞出来吗？我希望就是说，你能不能帮我找到我以前那个阿香？啊，然后后来她确实帮我调查调调查到了，阿香已经去世了，走了。然后呢，这小朋友不就去了这个福利院，福福利院了吗？然后我我又去福利院去要找我这小朋友啊。后来他告诉我，一年前被被心情给给收养了。嗯、后来我就去那个看你们，我去那儿之后，我看见了他这个脖子上那个戒指，然后我就确定了，这就是我的女儿。我本来想好好的，还是那个认认一下吧。但是我发现他跟你在一块儿挺好的，跟你在一块儿肯定比我幸福，因为我老是替别人要完成那些莫名其妙的那些东西。然后我就觉得跟你在一块儿肯定生活特别的对，然后我就等于变成了遥望了。我就说，即使这是我的女儿，我也别过去掺这么一下。那真来找我问我孩子怎么来的，其实是替你问的。那跟我没关系，我就不知道他他去问过，我后来就遥望了。你不知道？我真不知道。那真莫名其妙的来问我，这个小孩哪来的，干嘛？所以你知道真在找你的孩子啊？对，对，然后他还接近我的孩子。你发现了真，拿孩子作为你的把柄，就是说明他有杀机了。如果真在威胁他孩子，他一定会拼了命的。再来看看熏这儿吧。又又又又熏那儿了，还搜我呢。交代还有些什么事儿？我能有啥事儿？来吧，交代吧，你就我给你个交代倒是行。这都搜过了哈。对的。怎么了？我来弄，别别卡手了。晴光而来，点亮我的世界。多希望不是以这种方式，什么方式？什么意思？什么东西啊？什么？我看看什么？就是心和他女儿和小心心，心快点的。怎么了？我就说他暗恋你。他藏在自己的相框里面的一个这，你和小小的照片，重点是后面。啥意思？
，这照片就是暗恋的意思。他确实长得太好看了。哎，真的，那确实是。现现在刘海有点不太行。长得咱就是说确实带劲。<笑>我一开始不是想替阿奔保护你，后来保护保护之后吧，最后保护到你的心里去了。哦，<笑>还有啥？贝贝能打开吗？哎！哦。变着法藏东西啊！他在观察这个针，当年没有为阿边报仇，现在绝不能再让心情受到伤害。他就是要报仇。早上九点上班，下午六点下班，每天晚上都有锻炼的习惯啊！而且这把剑对着他，哦，还真是。好，你直接把那个像推倒了。噗呲，就把他给扎了，然后又拖到了河边儿，是你。这这不是给我抓住了？你们觉得这一开板，光熙这一下就投票了？就投票了。票了来吧，交代吧，你就。<笑>我不是在他门口装监控了吗？嗯、有一天他不是来来找你，你不是滚吗？然后所以呢，我就开始额外注意真绿，我就看到了这个真绿威胁他，但是我不知道他跟真绿的关系的，我只知道阿奔喜欢你，然后真可能是觉得你身上有什么东西，所以我就更要保护好你。就是我其实可能拿我新闻这种手段，我已经没有办法跟他抗衡了。我就从那一天以后呢，我就开始看他的生活习性，我准备找一个机会动手杀了他。那您准备的方式呢？就是就是这个计划内容。你看他这个这个剑还没有开刃，现在就开了。但是他说，因为我养的剑我习惯了，然后呢，剑。啪嗒一拽倒，啪嗒，什么意思？他一蹬那个那轮子，然后把这象给弄倒了。他那个脚脚蹬子直接把那个蹬倒了，自杀吧，算这算自杀吧。<笑>你你本来想怎么弄嘛？我觉得这边差不多了，我们再去换一个空间找找。看看我这儿吧，这儿我都没来过。这，嗦粉塞，嗦粉塞，湖南方言，意思是吃粉。收音机里肯定有点什么。姐姐，姐姐，生日快乐！我知道这些年你一个人生活很累，很辛苦。我为你准备了一个惊喜，保证让你电量满满。看，累了充充电，来瓶外星人电解质水。我要送你三百六十五个祝福，因为三百六十五天，不管哪一天，累了都要充充电。来瓶外星人电解质水，祝你未来在我们的陪伴下不再辛苦，不再累，每天电量满满。这个姐姐是指电解质。生日快乐！干杯！荣是你姐姐？什么？姐姐？对啊，我是他姐姐。什么？不是，所以你俩是姐弟这个关系？对，为啥不能说呢？对啊。对
，我都明示你们了，你们也没有。你们也没有往我们这儿。你记不记得他说过，他妈妈后来发现，有一个女儿。我妈妈把我生出来的时候，她就发现了我爸爸其实另有一个家庭，有一个女儿。我们俩是同父异母。同父异母。哦。也没有明示，这也多暗呢啊！就是我不是把我的钱炫完之后嘛，然后有一天我在路上抢方便面的时候又被抓了，然后抓了之后我没有办法，我就只能给我同父异母的姐姐打电话，然后我姐姐就过来了。我去保释了他。在风中，他骂我的样子让我觉得很亲近。在风中骂你啊！我想看一下在风中亲近的骂他是怎么骂的呀？这不是怎么？怎么那么不？这是打我！他炫方便面，我就觉得恨铁不成钢，这么这么孩子。大一耳光，没有出息，以后要好好的。嗯，然后他就觉得哇，好亲切。我就觉得哇，从来好久没有人打过。没想到这笔方便面来劲，嘿，然后再再来一下，咣咣咣，咣咣咣，我哥们就喜欢这疼痛。他就说，如果以后你还炫方便面的话，你就不要再来找我了。我第二次辞职之后，其实我是到了马兰镇来的，然后来看弟弟，然后跟弟弟待了一段时间。但是那个时候我没有跟他讲，是我为什么心情不好，我为什么要再次辞职。这是你拍的啥呀？西辉大酒店五星级送餐服务。所以他也知道金宅在哪儿。所以你也跟随过真，是吗？你跟过真，跟踪过他。你为啥要跟他呢？我不是知道他来找这个福绿吗？啊，找完福绿，福绿不就要自杀自杀吗？对。所以我又不能刺激福绿，我就只有去找真嘛，问问他到底是什么原因刺激到福绿。嗯。我找真，我敲门他不给我开。然后我就在门口蹲点儿，然后就发现有个送外卖的能进去，然后我就想我能不能订一套送外卖的衣服。那、啊、你问了吗？没有啊，送外卖的衣服都还没送过来呢。所以你也不知道为什么这律师要去找福利，对吗？啊。真找福干嘛？九年前团建，金帐篷的故事。你在福利那看到了你姐姐给他留的那个，我给福利写的信，你看见了？嗯，看到了。然后呢？后面呢？我看完那个他给福利写的信，我就把之前福利被下属告了的那件事跟我姐姐联系起来了。我在想，是不是我姐姐被人性侵了？哦，这个换任何一个人都会炸的。嗯嗯，又增加一层杀机。以现在来说，他们两个都可能知道密码了。对，他尾随过，他也蹲过点儿。再找找，这好舒服呀，这个。嗯，这里，哎呦呦呦呦呦呦呦呦，一番击中，福利律师事务所，有荣，有福，有真，有心。二零二二年的六月十六日。
。我以前在律师事务所工作。你们为什么装作不认识啊？我没有说没见过心啊！我是一个小镇青年，在我考大学那年呢，我考到了法律系，然后跟我的那个校友一起，顺利的到了这个律师事务所学习。他的导师就是福律，然后我的导师呢是真律师。因为我天生的长相就还比较突出，真绿呢对我也是挺关心的，可是他总会有一些莫名其妙的话语来点我，但是因为上下属的关系，嗯，所以我就只能躲，我就选择每天就是拼命在公司加班，熬到他先走。在这个过程中，突然间有一个律师出现了，他就是福律，他对我非常非常非常非常的好。他会经常关心我吃没吃饭，甚至他出庭的时候也会带着我，就让我增加这个法庭的经验。他说那妲己是你吗？是我。说的他呀，他们律所就这么四个人嘛。这个时候只有一个同事叫阿奔，说你们不要这样说他，他还是很努力的。我现在有一个问题是，那天晚上的帐篷里有你吗？还缺证据，翻翻吧。哦吼！哦哟！福利的纽扣。啊，各位，福利的纽扣，哎。原告人心心，不是心情。于二零五年一月十日向法庭提交的关于对被告人福律以强奸罪提起指控的民事案件，法院已经予以受理。举报人钮宋人心金，你去告的。那次团建，我跟荣呢，我们俩转正了。那天大家都喝了很多很多，我就觉得很醉，然后我就回到了帐篷。我刚回到帐篷里，我就觉得好像有人跟进来了。我一回头，有人就扑过来了。但是因为我喝得太醉了，我也没有力气去反抗，也没有看清楚就晕过去了。要不他老拒绝男人呢？他说他自己没有准备好，是因为他觉得他曾经有过一段苦难的经历。是虽然是别人侵害了他，但是他觉得自己是没有那么有资格去爱别人了，被别人爱了。等我醒来的时候呢，荣躺在我的身边，他的衣服是整齐的。我当时听到新的帐篷有动静，我想去看看怎么了，然后就被打晕拖进去了。我的手里呢就有这颗纽扣。这个时候，荣就鼓励我说：“既然我们是学法律的，我们就应该拿法律的武器来保护自己。”嗯。可是从我的角度来讲的话，那我以后要怎么生活？我难道要在世人的这个指指点点中过完我以后的生活吗？荣这个时候就很激动。他说：“那既然我们选择了这个工作，我们为什么要纵容这件事情发生？”然后我就跟他讲：“荣，我跟你真的不一样，你家境优越，可是我今天做了这件事情，明天我就没有工作了，我在这个城市我再也生存不下去了。”是啊，我要选择把这件事情忘记，然后我明天我要继续去上班。但是从那件事情之后，我每次看到福利，包括看到所有的男性，我都会浑身发抖。嗯，因为我的状态实在是无法完成任何正常的工作，一年之后我就被辞退了。荣有一天就来找我了，他说
，我觉得还是要上诉，我可以给你作证。”这个时候，真也莫名其妙的出现了，他说他也可以帮我作证，因为他看见了。我说我不想承担这个后果。他说那就实名，但是不公开这个庭审。然后我就上诉了。但是没有想到一年之后这个案子还是失败了，因为证据不足。败诉了。然后我就选择了去福利院工作，我觉得那里是一个很治愈心灵的地方。还有东西吗？哎呦，有封信。福绿，这是情心情啊。心情你好，照片里是我过世的女儿。哦，他可能觉得心跟他女儿很像，都是很很漂亮的小女孩，很漂亮。我承认当时确实没有把握好和你相处的分寸，让大家误会你了。我必须向你说对不起。报道又把当年的事翻了出来，并非我所愿。愿你的人生不被打扰。我收到这个信的时候，其实内心也很复杂了，但是有一个疑团解开了，就是他为什么对我那么好嘛？可是，在当下对我来说，这个事情已经不重要了，因为我有了我真的全新的生活，我只想把小小抚养好，我不想提以前的事儿。啊，孩子现在在哪儿啊？这孩子都大半夜的，睡觉了，睡觉了，睡觉太晚了。作业写完了吗？写完写完了，刚才那个视频了一下。所以你心里其实对于福来讲已经过去了。后来一个偶然的机会，我去送花，没想到是福绿。然后我就看他真的很消瘦，就整个人跟当年完全不一样，好像他这段时间过得也不是很好。你后来什么时候知道真相的？荣友跟我说过，好像不是这么回事。我知道真相了以后，我还是觉得他有必要知道。但是当荣跟你讲说其实是真绿的时候，你是怎么想的呢？我其实是生气，但是呢，我没有办法，因为我知道我搬不倒一个大律师。但是，不管这个真是出于什么目的，提到孩子对他来说一定是一个非常大的威胁。嗯。我觉得现在其实有个最可怕的发现，就是死亡的案发的地点变了。嗯。所以就更麻烦了。哎，你看上看看车上有没有血就完了吗？他在那儿死，然后给他装箱子里，然后放车里，然后运到这儿了车箱，然后再找你拖回去啊？对啊，那他不然他这个怎么作案呢？哎，那车，那我们检查一下车上有没有血迹。车上如果有血的话，那应该放后备箱。后备箱，后备箱。还、啊、有吗？没有，那万一他放后座了呢？有吗？没有，看着没？哎，我手机响了，哎，是不是荣？是不是荣哥特来了？荣哥特来了。程序员发来信息：市长，手机里的内容我已经修复好，发您邮箱了。您回侦探社登录邮箱查看一下吧。啊，侦探社，侦探社，侦探社，你看，还得是他，还得是程序员。话说荣哥特手真慢，真
的是人模他怎么回事？没事啊，扣奖金，扣奖金。哪儿邮箱啊？来了，朋友们。好。这个邮箱里面有三个信息。嗯。这是他别墅密码，但是五幺八八八八又是哪儿的密码呢？是谁家呀？他那个标是什么？是一个钱带着房子吗？银行密码是不是？银行对，有点像银行。辛勤和福利现在居然都住在马兰镇，我必须要看见他们，让他们记在，绝不能让他们发现当时的真相，跟我们暴露出去。师傅，你年纪也大了，不要操心年轻时候的事儿了，好好活着才最重要。这个东西你以后天天用啊，我专门选了质量最好的。没想到您真的又来了，就问我，你以为我找不到你吗？哦，这孩子是哪儿来的？那怪不得，真突然去马兰镇找金和竹。AI， 视频实时换脸换声音。啊，看见没有？哥们说的最开始就是说就没有人相信我。就是当时跟你视频对话那个人是凶手，他穿了他的衣服，然后用了 AI 把那个帧率的换声换脸。这就解释为什么是挂在那儿的那身衣服了，因为如果是他本人穿穿出去的话，肯定不会在那儿嘛。他用真的手机的 app 来换脸。他必须用那手机，是因为他得以他本人的账号去登录视频会议嘛？啊！我的天哪！那这样子就话，那时间死亡时间，变八点以前了，就是说杀杀人的时间已经不是那个时间了啊、嗯。那所以监控什么的就无效了，无效了，是不是？就就是你白被监视了，就。突然橘子都不想不香了，橘子现在不香了是吧？<笑>对对，这怎么？那就是说直播是对的，而凶手的时间线就锁定了一个八点的十五的时候是凶手的时间，在这儿，凶手在这儿，对，死亡时间是定不了的。死亡时间是不是有尸检报告啊？荣格特，荣格特还没干完。我我觉得荣格特你，你就你开除了吧，你把他开除了这样的员工。<笑>他很优秀的，他很优秀的，他很优秀的吗、嗯？咱们这个探长啊，办案就靠荣格特了，你不能说一点坏话。<笑>哎呦，荣格特，你可太生气了。尸、哎、检报告，这是福瑞的尸检报告，马飞注注射过量。死亡时间是三月十二号的八点到九点，昨天晚上就死了。昨天晚上。荣荣代表荣哥他念一下吧。哎呦，尸检报告。干嘛这么装啊？尸体基本信息侦大率，检查结果，尸体整体碳化严重，无法判定死亡时间。这荣哥他不咋地，老地是自己呢。对，无法判定死亡时间了。颈椎侧面有锐器伤，疑似为匕首所致，判断为致命伤，且通过对死者残存的牙齿倒模确认死者为侦大率。它烧成这个样子是就像我们说的，一个是死因，它不是死于火灾，另外一个主要就是模糊这个死亡时间，所以整体案件甚至是在昨天晚上发生，今天根本就没有，绝对就是，嗯。嗯你最后给他给他注射是几点？七点半啊。他最后七点半给他注射，他这个死亡时间是八点到八九点。七点半我给他注注射了二十嘛，嗯，然后他又注射了五支，就超过一百了嘛，一百二了嘛。对啊。哟
又来了，又来了，又来了。你能不能一次性搞定啊？你又在吐槽荣格特，我们不许你这么说荣格特。指纹，指纹鉴定报告。哎呦，是那个针筒，针筒上面的指纹。大百科。嘿呦嘿，大百科，你这个大百科，你个妈呀！哎是你呀、啊！必须得是我，必须得是我。我那么慢呢？手机版，前面那么那么慢呀？这不慢工出细活吗？仅有受害人福绿本人指纹，并且指纹完整，没有擦拭痕迹。他自杀了。啊啊！他为什么会自杀呢？他三月十二号真过来给他送了那个师傅跟纸尿裤之后，他心态崩了。还有一点就是，真一定说了什么，啊、就是同时说了什么。那这样，二对一啊，先从新这儿来吧，可以，好吗？ Okay. 其他的朋友，因为我们会在这儿聊，你们再去找找看，没准还有东西，好不好？侦探二对一审问，侦探可对怀疑对象进行单独审问。真送完礼品完了之后就不用再来了，之后就没有来过。对，所以车一定是今天凶手凶手开来的。凶手昨天或者是今天早上之前一定去过福那儿了，因为凶手早上八点先得的在真的办公室里面假装开会。九点零五和九点零六用福绿的手机安排两个人接力送这个东西，同时还给大寄了一个。他今天早上九点就在福那。嗯，我觉得首先肯定因为九点钟对发信息的时候，我一直在店里问那监控啊。就是、但是他可以把手机拿走。你不需要，你拿走了也得再放回现场啊！现在就是没有放回现场，对不、哦、对？在现场发现他的手机。我现在是觉得说，首先第一点，这个人得常常去福德家，因为你只有去到福德家，你才会发现他死了，嗯，你才能用他的手机干这一切，嗯，对吧？对，我们要盘的是，谁会去？福那，而且他有充足的理由去关心福，并且他有为福报仇的理由。就是他进去的时候撞见的是是福已经死了，然后留下很多线索指向真，他要报复。如果他进去的时候福还没有死，他就有理由去阻止福自杀了，对不对？就是他一定是去晚了一步看到了结果。心跟福往来的不多，他并不知道福死了。君每天要去送报纸，而且他早上是去了，他说他没有敲开门。嗯嗯，那、就是、陈也有可能，陈当然有可能，陈有可能，而且陈符合两边条件，密码，然后这边去他家，就是他是最吻合的嘛。我们叫荣吧，好不好？好，嗯、谢谢你，我叫小。嗯，荣。你跟福最后的交集，就是送他礼物那个帽子是吗？对。你后面有来看他的习惯吗？没有。昨天晚上的时间线是什么？九点到十八点，我在律所工作，然后下班以后我就在家休息了。我的家就是律所的二楼。你后面就是有什么来马兰镇的理由吗？除了看弟弟。我没有，我没有藏在，我没有住在这里。凶手呢，昨天晚上得来，发现福律死，因为他如果早上来，他来不及，嗯，因为他早上八点以前，已经开始要在真的住所里面实施他的全部的计划了。嗯，我们俩其实不怀疑你的原因是，你有可能会盯着真，但是你不会昨天晚上去到福那发现他死。你虽然是关心他的，但是你跟他往来的记录不多，所以你现在比较怀疑的是，嗯，就是谁比较有可能进那儿的吧？进那儿是吗？对，好，进第一现场。其实，而他他们仨也都有可能知道密码，对吧？那俩都有尾随，这个是提跟班，对吧？啊。
较大吧。嗯，好。你去当哪 PS 的你的那个东西，因为那不是他写的，就是那给你的那个任务，要你杀人去烧那个的东西。我没有 PS 啊，那跟我没有关系啊，我都不知道会有这件事儿啊。我只是收到的最终结果是那个，收到结果是那个。对，他自己做 PS 的这个事情，然后是刚才我们发现的，我不知道。是凶手批的是吗？你觉得？应该是啊。他在哪批的呢？咱们要是知道，不就知道了吗？不是现在不知道吗？如果不是你的话，那就是他打开了真的电脑，看到了这个东西，对吧？对格式啊什么的之类的，一模一样。我怀疑他还是在真那儿批的，肯定，因为他视频会议的时候就用了人家电脑了。那他批完之后，他把它删掉了是吗？他为什么要删？哦，他因为他要造假，变成说是浮发的。如果我，如果是我自己做了一个，我这不就脱了裤子放屁吗？就是我本来没有必要让人知道我跟真之间有所谓这点私密的私密的事儿。然后我还得自个儿安排我自己去做这么一个卡，我还自个儿再去烧，不是显得我我我我疯了吗？就两个方案嘛、嗯，一个就是说你不应该把自己扯到这里面，对吧？对啊。但还有一个方法，你扯到里面就证明不是你嘛，就很聪明的一招。不是，我没有所谓的不在场证明啊，我自个儿说什么都行。他的意思就是，就是是不是就这段时间你想扯什么谎东西？对，干嘛出来说我要烧了这个东西？他等于说从头到尾都是可以抹没的。嗯，我啥都不认都可以。你昨天晚上六点二十还了车，然后呢？我也是有自个儿生活的人吧。我听听看。我我我我我六点二十完了之后，我就看《大侦探》第一百七啊，节目都一百七了，我往前我考考古啊。但是我要向侦探们说一个，提供一个我不知道有没用的一个时间点啊。死，这位大哥他是一个对自个儿要求特别严格、特别那种商务精英。他每天在锻炼身体的时间是早上七点锻炼一次，晚上八点锻炼一次。嗯。你觉得他是利用了这个健身的规律？对呀、啊。有可能。而且我们看了那个血迹，就是在雕像到那个健身器材那个那个。嗯。动感单车上面是有血迹的。所以你现在比较怀疑的是，还是觉得是胸跟陈啊，他们两个人是不是都跟这俩人都有关系啊？对。对啊，因为我跟福没有关系啊。你半夜去检查福到底还活不活着，这个可能性非常小。嗯，对啊，因为你得夜里发现，你才有机会筹划一切。对啊，而且我以前也跟他不认识啊。那行，我不是你啊，不是我啊，行。<笑>但是我早七晚八，早七晚八。嗯、有传真。哦吼！啊！欧欧发来的欧切面。哦、oh?。什么？还有这下。欧再晚一点，我们都下班了。都下班了。你看啊，他说西辉市和马兰镇内部各处虽然都能步行到的，但西辉市和马兰镇之间大概需要四十分钟车程。四十分钟。我在车管所的人脉告诉我，大开车、陈一晚、荣耀。心情，新鲜市名下都有车，而且目前都停在自己家啊。另外，他们十二、十三号都没有乘坐公共交通记录器。要不要过来约一下师？这位美丽的女生，怎么了？是你打电话叫的侦探社吗？怎么了？怎么了？注意，没有人有往返记录。目前只有一个人动了，就是把真的车开到那儿去了。嗯，嗯嗯，那他咋回来的
。如果是比方陈或者勋或者新他们这边的人啊，开自己的车到了西辉市，把死者给杀掉之后，再开死者车过来，按理来说你们的车就落在西辉市。对对对对。好，如果你是坐公共交通工，工没有交通又没有记录，所以，也就是说，现在真的车是怎么到那儿的？还有凶手是怎么在那儿发了那个信息，却又在这儿杀了人？那就得是两个人了，真的得是两个人。两个人，搭档。那你真的是搭档。一个在这边杀，一个一个在那边,在那边通知他消息，发那个微信。哦我现在只是想分析一下，就是说这个凶手到底想让我们看到什么呢？嗯，凶手想让我们看到的就是真早上来了，伏杀了真，对，伏杀的真，然后再自杀了。嗯嗯，然后所以他才会用伏的手机，嗯，发了一系列的指令、嗯、指令。嗯，他最后把真的车开到这儿、嗯，也是要证明真来过这儿。对对对，那他怎么回去的呢？我现在还不知道。听听看你昨天晚上的时间线。七点半打针，没了。那你那会儿没见过针去给他送东西吗？送礼物什么的，因为他送给他成人纸尿布什么之类的。几点？六点下班，他应该下了班之后才去送的吗？我没有。那那天，呃，叔叔的状态是不是格外的不好？因为你打了这针之后，他那天晚上还是自杀了，嗯，就意味着他的状态应该是比平时还要不好，就两针都不管用了，嗯，所以有没有可能你后续会返回去检查一下叔叔的状态？没有。那么也就是说，当天晚上叔叔自杀，你当天晚上是不知道的。我跟你说，我的计划是什么？我是在三月十二号潜进了真的家中。看这张图片，这根剑我给换了。哦，这是你换的？这是我换的。我的计划是我在这儿缠一根鱼线。嗯、啊，他一踩，他自己扎。噔噔噔噔噔，完了他就扎到他的后背。一开始我以为是我，但后来我仔细看了这个报告，他现在实实际他死是在颈椎侧面，我这个剑应该是扎后背，所以他就不可能是活能没的。你觉得是被拿下来？他应该是被拿下来然后杀的，因为我这个计划没有启动。但是这个动感单车上面是有血迹的，也就是说，当时真是已经上了动感单车了。对，所以他死亡应该是晚上，他骑自行车是蹬个几分钟之后。所以其实有人先杀了真，然后再正好遇到扶死，然后才导致后面的一切，这个事情就不合理。那车是谁开过去的呢？真的车是是凶手开过去的。对啊，现在是没有人进城，只有凶手杀了人之后，嗯，开死者的车进镇了，嗯，所以这边镇上有四个车，城里有两个车。但是我们人都是在各自的镇上发现的，大也是在这边，荣也在这边，没有人过去那边呀、啊。那个车是怎么过去的呢？
。那车上其实按理来说应该有血迹啊。九点半来我公寓门口取一个行李，送到西辉市西辉路十五号。啊，我知道了。你拉回来箱子里面藏的是凶手，他坐你的车来的，然后把凶把凶手放到这边，凶手就回来了。移花接木了，会吗？不是，那那会儿尸体呢？尸体在还在这边，尸体一直在。他要然后呢？然后然后把这人拉过来之后，他把尸体放箱里了，活人出来了，所以他就没有车来回的路程的车。比如说，大把人杀完了，嗯，然后他把车开过来了，嗯，尸体还在这边，嗯、然后四十分钟，然后发这个指令，发这个指令，让人来九点零五分发，让人来接，然后他自己钻那箱子里，对，嗯，然后我去接了，嗯、我开车把这送过来了，嗯，送过来之后我就开车回去了，嗯，然后这时候他把尸体放进去，第二棒来，是容。那你们两半之间是有是有交接时间的，对吧？有九点半到那，然后他是十点半来取。然后他自己正常烧就完事了。嗯。我们集中讨论。刚才在这个二对一的这个讨论当中，有一些信息点是需要公知的。一个呢是欧千面通过他的人脉关系了解到了一个车辆的移动情况，就是你们自己的车。都在原地啊，都在自己的啊。你们也在昨天和今天没有乘坐公共交通的工具，他没有办法做到，比如说开真的车过去，但是走回来不可能，这是第一个必须知道的。第二个是大提醒我们的是，真有一个习惯是早七晚八锻炼，骑自行车。第三个需要公知点的是，勋承认他潜入到真的家做了机关，他在动感单车的脚踏板上面牵了鱼线，牵到了这个雕像上，只要真一运动，就会倒下来。那那那那那勋去换那个刀了吗？对，那个刀也是勋换的，但是他那把剑是会插入他的后背，一定不会是侧面。啊、哦！你机关没做好吗？完、嗯、了，抹脖了，给他。<笑>他就是，而且去真家的时候，那个鱼线已经没有了，收掉了，不是熏收的，是是凶手收的。我想问一下，熏安装这个机关的具体时间，因为这关系到凶手动手的时间。我是在三月十二号四点到四点半，我就潜进了真的家中，将塑料的那个匕首换成了我这个已经磨好的匕首，然后绑好我的鱼线，然后将鱼线渐渐拉紧，看到最好的这个位置正好能刺入真的身体，也就是说，他只要一踩就会死，对吧？我留了很长很长的一根线儿。同时，我们发现这个动感单车上面是有血迹的，也就是说，当时真是已经上了动感单车了。对。所以死亡时间是八点之后，而且这个不能太晚，否则他就会死于熏安全那个机关。也就是说，杀掉真在前，伏自杀在后。那么，请问凶手之前的计划到底是什么？就大拉拉给他杀了呗。那我是觉得，给他杀完之后，用了屋里的武器，一定是一个激情杀人。先是激情杀人，然后再做对掩盖计划，利用福的自杀。做了一系列的瞒天过海的计划去掩盖凶手做的这件事情，是后面产生的计划。真，你把脸下了班之后，十八点五十他能到镇上，他必须得在十九点之前离开这儿，不然他就会撞进去。他四十分钟回去，也就是说他最晚最晚十九点四十到家。
。昨天晚上八点，时间线是什么？我从十九点到十九点半，在我家给他送饭，给他打针。在家，不是夜里的话，那大家就都能去，不是？凶手杀完针之后，他要开着针的车到马兰镇，做到的目的就是让大家看到真的车出现在了马兰镇，是他人来了，他车在那儿没回来，人就是在那儿死的。事实上，熏运回来的车上的箱子里面是藏着凶手。然后勋在开着自己的空车，再把自己的车移动回去，就造成了大家的车都在各自家里，且不乘坐公共的交通工具，却把真的车运到了马兰镇的这样一个计划。就是如果你单从箱子这里来说的话，如果是勋把荣或者大运过来都，都都有用，对不对？姐姐有没有动机去找他谈？找谁？找真呀！我完全没有，完全没有。这么激动啊！他是一个行业毒瘤。我反正我就是完全我不会。他跟他对话的可能性不是特别大。我完全不会。大，哎呀，我觉得这个激情杀人这个性格跟大这个人物非常之吻合。哇哦！对。感情用事是很天真的，好吗？不要再想。不是，那但我又想不出你的动机。抑制你的情感，抑制你的情感，不要去想想那些。我跟福没有任何关系，我根本不认识他。其实我最下不去手的唯一一个点，就是因为那小小，因为我不能在我好不容易找着这个人，我每天从公司挣两万块钱，但是我只花三百，省吃俭用能够看着他长大，我不能这么冲动杀人，把这一切全毁了。从这个情感上，我觉得我绝对不可能动这个人。机会是的人没有杀机、啊，有没有一种可能，这件事情是两个人完成的？杀的是马兰镇的人，啊，那他激情杀人的时候，他有同伙吗？激情杀人应该没有同伙，那他后找的同伙？后面根据这个福死了之后，然后他们想了这一套的方案，在行李箱那个人一定是打配合的那个人。他一定是西辉市的人，他是配合做障眼法的那个人，他不是那天晚上去杀人的人。我们首先说说看，两边各自做了什么，在马兰镇得发现福律死了，死了对，后面得知道或者造成真律的死，然后才会有一个完美的利用福律的自杀。造成真律是被福律杀的，然后福律在自杀，于是他和他的搭档本人不会有任何的风险，他得用福律的手机去发讯息，福律手机九点零五分发给勋，要勋把一个箱子从马兰镇运到别墅，对，第二步发给荣，要荣把这个箱子从老别墅运到河边。第三步，我用手机 A P P 上下一个无接触的，就是把信从福律家运送到大的家，让大在十点钟的时候接到一个指令，十二点钟的时候要去烧那个东西。哎，这是在马兰镇要做的事情。嗯。那么再说一下西辉市干的，首先他得知道他的密码。进门的时候，这个呃针还在自行车上。他得在对方运动的时候非常准确且快速的拿到这个凶器，杀掉他。对。第二天，凶手进入到真的家，换上 T 恤，换上衣服和帽子，同时用真手机里面的 APP 把自己换脸换声音变成了真，去开会，且留下影像资料。完了之后，他把现场清理好，然后这个时候他再开着真的车，开到那边。然后呢，藏到行李箱里面，让勋把自己运上车，回到西辉市，然后爬出来，接下来把尸体装到箱子里面，然后由荣送到了河边啊，接着再烧死，这是两边人干的事儿。至于说这两边人会是什么身份，到底是不是在西辉市干这些的人，就是西辉市的大跟荣
。那么在马兰镇干这个事儿的人就是马兰的陈、呃、新和勋。我觉得大家可以去猜去组合，但是这两个人得有互相信任的关系，这个得特别快的达成默契，因为得非常迅速。嗯嗯。就是咱们先谈，就是说，机会是马兰镇能组成搭档的可能性，列出几个人选。从信任上来讲呢，首先第一点啊，有陈和荣荣的姐弟，新跟荣的姐妹，受害者，大跟新的小小父母组合。嗯，有没有一种可能，两个凶手啊都出自马兰镇呢？陈跟勋的，他们两个是一直在照顾福的。我跟新的，你跟新的是属于恋爱关系。我不知道他喜欢我，我是今天翻证据才知道他安监控的。你可你不可能不让他喜欢你？你知道全世界的男的都喜欢你，可能<笑>你就是万人迷嘛你。有没有可能你弄完装置一直在外面盯着？结果有人进去杀了真，你就成了那个补救的人。不是，对于我来说，我做这个装置的意思是我要证明我的时间线，从从这儿到这儿的距离是我的时间线，是因为我根本就不在这儿啊。你不是要盯着他？不是要盯着在那儿看。所以第二天早上我看到车在这儿，我就惊呆了。那说明我计划失败了。啊、哦，你懂我的意思吗？啊，懂了，懂了。陈跟大的话，我也觉得很勉强。我跟我我跟谁啊？对，不可能。你们俩甚至有仇。对呀、啊，这半天我我们家哥哥之所以不幸福，其实他是有很大。我只不过就不计较这事儿了。但是他是那个背叛者，要杀我应该把陈给杀了。他是背叛者。新唯一的两条情感线，一个是跟大。大现在其实没跟他相认，大觉得这女儿跟着妈妈还不错啊，所以他先把自己隐藏起来了。所以呢，心并不知道有大的存在。对。那么也就只剩下荣，因为他们俩同时是律所的事情，而且他们都对真有仇恨，但是心没有时间。他一早上完全被监控看到。咱们把动刀的人视为 A， 然后动手机的人视为 B。你应该说那意思就是心是不可以当 B 的，对吧？但是心是有可能当 A 的。那好，那侦探，我这样，那个张侦探，我有什么把握，我能把他杀死？我不知道他家里有什么，我怎么就能确定有一个刀，我这样一下他就能死？我万一他我做不到呢？然后我说一句，你这踩踩谁呢？就我知道他家里有。不是，我现在没有踩你，我在自保。如果我做不到，我反倒又吃亏了，怎么对对对对。我真的没有那么迫切说要杀他，我杀了他，我孩子咋办？如果从这个角度出发的话，我不可能贸然动手呀。他杀完他之后，他的他的小朋友也不要，他这个新生活也不要了。对呀、啊，两个可能性：陈跟荣和陈跟勋。不是，其实我觉得我是最好排除的。你最好排除啊？对啊。啊？为什么？不然你不觉得这匕首很拙劣吗？在这放着啊？是，那可能是你后来发现了他的拙劣，你想了一个新，想了一个方改进方法的。这个凶手真的是我的话，我没有必要把我自己设置成第一棒来推这个箱子，因为没有意义。而且相反，我觉得凶手一定是在第二棒里，因为第二棒是在这个门口换尸体的那一个，所以第二棒是最重要的。你觉得是谁？就是要能够进入到真的房间的那个人。您就是有可能会在在里面参与啊。如果是荣跟陈呢？你们真这么怀疑我吗？那根本不是怀疑，就是直接就定了。陈主要是问题在别人没事去看福干嘛？各位侦探，我就问一下。
这纸尿裤至不至于我过来杀他？没有，是师傅的状态。对，我的杀机是因为他羞辱他，不是因为你常年看他、看他、看他在。你的一个恩人已经那样了。对，我跟你说一个逻辑吧，就是我跟福的关系，嗯，我对于他的情感，他为我做了这么多事情，我会最后把这个凶手架在他的身上吗？他杀了真，然后他再自杀，我会我会做这样一个局吗？所以才必须是得他死了之后，你没有办法，你又又想要报仇，只有用这种方式，然后让他做一个畏罪自杀。呃，啊，其实本身呢，这个福律师他一辈子他最大的敌人就是真律，因为真律一直在害他，啊，那所以呢，他一直想要跟他对抗，他在法律手段上没有跟他成功，结果他呢，福律呢，最后被真律逼死了。这是我们能看到的一个结果。本身他是一个死人了，如果能最后以他的名义杀死了真律，我觉得作为他来说也也是一也是一种祭奠。就是你要看那个分析逻那个问题的这个层次和逻辑。嘿，你说说层次和逻辑，他说你有层次还有逻辑，你说吧？你胡说八道。陈知道他羞辱他之后，他脑性程度，他直接跟过来。好，陈跟过来，然后陈没有带任何的东西进来之后，在屋里找，哎，这个剑怎么看起来好像被磨尖过？我就用这个吧，啊，然后杀完了之后，他又开车回去了，清理血迹，然后开开开车回去，回去之后又发现叔叔死了，然后突然就想到了这个样一个方案，刚就给姐姐打电话。你们怎么盘出来这事儿的？我真的，我觉得姐姐杀人麻烦，但要姐姐帮他把车开过去是可能的。哎，他们再说，我真觉得是你了。<笑>我现在真的觉得有点是你。他们疯了。我先说顺一下，为啥不是我？我从十九点到十九点半，在他家给他送饭，给他打针。我一走，他就自杀了。我马上就回去，看见他死了。不难受吗？这个逻辑不是因为现在说的是你要回去检查，你发现不对，你很担心他。那我就担心他，我就不走吗？我非得担心他，我还要走。不，你有可能一开始没反应过味儿的，后来你思考了一下又回去了，这有可能。很自责，反正。对，就是那种复杂的情绪嘛。他就是要是抓嘛的感觉，一走三回头。就是你这样打完针。你们头发不是不是你这样打完针之后，然后你,你不能因为长得好看你就胡说啊！我找针，但我进不了他的身啊，他不认识我，他不会放你进去。送外卖的衣服都还没送过来呢。啊，他他进外还打针了。再回来是不是来不及了？来不及了，来不及了。现在明确是双凶作案，凶手之一大概率是作为第二棒接力的荣。我们最后还是在荣和某人搭档的组合里选择。祝大家好运，好不好？来投吧。首先，这是一个双凶的案子。那双凶其中整个计划的这么一个操盘者，能锁在陈一晚的身上。十九点半之后这个时间点，没有其他任何一个人有去探望福律的动机。陈一晚搭档的话，一定身处西会市。那从人物情感关系来说，肯定是荣耀跟陈一晚走得更近。排来排去，最后还真的只能是荣耀和陈一板合作完成这个项目。喽喽喽喽，呀，有那么难呢？首先我先说我们那个流程，什么送箱子，然后搬箱子，还有一个就是烧东西。军是每天都要送货的，所以他这个是不会看这个箱子，这是正常的。我听见吩咐就办事儿这事儿，我从来不过问，我这人就是这么样。嗯，我虽然真的很不想投心情，因为我们俩都有这个小小的这这方面的对他的期许，那个恨
能激发到当时要进行杀人的话，也许是心情。以我的视角来说，八二号位就是凶手在箱子里，他可以从箱子里出来之后把尸体装进箱子里，所以我现在唯一能锁定的是二号位的荣耀，所以只有荣耀和陈一晚是一个组合，还有是荣耀跟心情是一个组合。虽然不知道对不对吧，但是也只能这样了。复杂，整个设计的逻辑呢，有一个很重要的点就是，呃，车的往返加箱子的回去。那我觉得这个设计，应该大概率是西辉这边的人，不是大，就是荣。那荣和大对应的关系，其实都指向了马兰这边的心。我觉得就要看到底是这两个组合里面的哪一个了。嗯、我就只能这么选了，应该是这样吧。其实没什么要说的了，已经很明白了。首先，我觉得激情杀人这个点比较符合的就是陈，他杀完人之后呢，他的姐姐，也就是荣，刚好住在西会市，然后又基于他们是姐弟的这种非常非常亲密的关系，迅速的达成共识，所以今天我的选择是荣耀跟陈一晚这个姐弟的组合。五个人要投两票我、哦，嗯，现在最明显的是陈一晚和荣耀，荣耀他怎么能够用密码进到真的家里？所以荣耀是其中之一，但他不是杀人的人，他是后面配合来完成这个计划的人。那么杀人的人，他是得能够进到真的房间。大概率是真开门让他进去的，因为用密码进去，然后一个大活人在那骑车，不防备是不可能。太难了，这一案太难了，来吧来吧，请宣布，来，互联网普法综艺《大侦探》第九季第五案中，谁是杀害甄大绿的凶手组合呢？侦探第一票作废啊！没投对，没投对组合了啊！零票肯定有我，大老师了，那必须的，零票应该有我，你也得有你，对，咱们肯定的。哦，作废的话就有。唠了那么长时间，最后给了我一票。大家最终投出了两对凶手组合。分别是荣耀、陈一晚，以及荣耀、心情。你都没有惊讶呀？我没有惊讶，说刚才说有道理。没有。这荣耀票也太多了。<笑>我我真的荣耀够荣耀的，好荣耀。两组分别获得四票和三票。两组中获得四票的是，根据
运箱子、接箱子和烧箱子的步骤来讲，大真的说谎的话，没有必要把自己牵扯进去。我觉得更倾向于容心。杀人的人，他是得能够进到真的房间。心能够进到真的房间，然后跟真有一些交流啊，然后真呢，啊，可能还嘲嘲讽了他，甚至可能对他还有所侵犯。我觉得在从杀人动机还有杀人的时间，心都是够的。如果是二选一的话，我却有点投不下去陈一晚了。嗯，他们这个姐妹之间聊过很多啊，就是他跟荣，就是两个有共同目标，然后。然后有共同的敌人，荣耀和心情组合。我多呀。嗯。你怎么回事啊？你投我。对啊。不替孩子着想吗？但是他就是因为太替孩子着想，是不是有点逼逼出来了？啊。你也偷我了，有点东西啊！高光反转啊！来，我给你把扣扣上来。<笑>因为我看你吧，最后我说那，因为我最看，你先找吧。最后我看你说那下吧，有点太埋汰我了。<笑>荣耀心情四票，请进铁笼。<笑>哎，我们说大红大绿，你们俩今天注定就在一块了，是不是？荣耀和心情究竟是不是本案的凶手呢？接下来我宣布，本案检举。打花了。我是本案的凶手之一。没错，我就是本案的凶手。心情成功，三位。Yes, yes, 啊！怎么会的呢？<笑>我跟凶手投一样的票了，好丢，好丢人啊！没事，没事，没事，再。我呢，是因为他不是把我那个资料全部偷走了吗？我来跟踪，然后我就守在他们家门口，发现他回来。紧接着我就看见金八点就进去了，然后他慌慌张张出来了，我就到真的那儿去看，他已经倒地上了。那我第一反应就是，如果我没有去跟心讲说，到底当年伤害他的人是谁，那可能他不会这样做。所以我觉得非常非常愧疚，我就一定要想一切办法，帮他脱罪。所以这个时候呢，会跟我一起帮助他的人，可能只有福绿。所以我给福打电话，他没接。你就让心去看他？没有，他没去，全是我干的。你开车去了马兰镇？我开着我自己的车去了马兰镇，发现他死，发现福死了。我就想利用这个福的死帮心脱罪，所以后面一切都是我做的。我今天有事儿，不会去公司了，大家就别来找我了。其实我有一个关键性的证据，不是写了一封遗书是真的写了的，但是很遗憾的是那封遗书上面写了日期和时间，他就是八点死的。证据呢，就在我的那个房间，一个花瓶，剩下的半封遗嘱。这儿，我也有。你有啥呀？我去找你。在我的那个吧台旁边的花瓶，有一张我去西辉市的加油票。这个吗？西会市加油站，三月十二号的七点四十五分，心情去的时候加的，对，四十五分。福利绝笔
。回想我这一生，被众人追捧过，也被众人唾骂过，唯一让我内心有愧的就是当年的那件事儿。我想，只有我的死才能保护你们，终结掉当年事情的讨论。孩子们，你们都应该往前走，享受新生活。那无力绝笔，是因为他希望大家继续新生活。终于在我们俩合体了啊！啊啊小龙女合体了，太不容易了。对啊，小龙女嘛，在龙女里头嘛。有心头心，有人头容，有俩人一起都。<笑><笑>我觉得荣扛得很强的点，就是他完全没有显露出他还有那么深的故事背景。陈也不容易，因为所有人就是铁扛他，就是、啊。<笑>他研究出来一个完美的闭环。福绿呢，最后被甄绿逼死了。如果能最后以他的名义，杀死了甄绿，作为他来说，也是一种，也是一种祭奠。好吧，来送上勋章。哎，累了充充电，来瓶外星人。有请代理会长发放由外星人电解质水提供的侦探徽章。祝贺，谢谢，祝贺，祝贺，谢谢。非常精彩，祝贺！嗯，感谢我们亲密的合作伙伴，本节目由外星人电解质水独家冠名播出。累了充充电，来瓶外星人，谢谢外星人电解质水，谢谢，谢谢。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出，谢谢。佳节是锁白牙膏，主动美白，真相大白。本节目由佳节是赞助播出，本节目由专注推理、更要无感保护的护舒宝液体卫生巾赞助播出。用动感地带芒果卡解锁会员花絮内容，破解更多谜团真相。好，我们期待精彩的下一案吧。Yes， 再见。小龙女，我完了。<笑>好有仪式感啊！真的。嗯，你们真的好意思哦！你们这些人，你们几个老爷们就这样走了？听不见，听不见。哎，那些暗恋我的不回个头吗？所有的男生。嗯、大白吧，真相，欢迎来到大侦探合议庭，我是小齐齐思君。欢迎第一次来到我们合议庭的杜小鹏杜法官，欢迎您。大家好，同样也要欢迎您的老朋友郭慧法官和沈一斐教授。欢迎大家一起来和我们探讨今天的案件。本期合议庭呢，我们会从刑事辩护的话题聊起，探讨关于职场性骚扰、酒后性侵、受害者有罪论等相关话题，在探索案件真相的同时，以案系法，与法同行。合议庭第五案现在开庭。通过这次的正片，我们也了解到，荣为了保护真正的凶手心，他借着自杀的福绿，重新布置了杀人的现场，将凶手的罪责推卸给了自杀的福绿。而在故事当中，重新布置现场，并且诱导他人挪动尸体，与此同时协同犯罪，这其中。有哪些具体的罪证？也请法官们为我们进行一个分析。故事中的荣耀，在明确知道新杀害甄大绿的情况下，不仅隐瞒了新的犯罪事实，还故意改动犯罪现场，企图帮助新脱罪。按照我国刑法相关规定，其行为可能构成帮助伪造证据罪或者包庇罪，对此应当承担刑事责任。帮助伪造证据罪是指其他人。帮助诉讼活动的当事人伪造证据，情节严重的行为。这里所谓的伪造，是指变造、制定实际上根本不存在的证据，或者将现有证据加以篡改、歪曲、加工、整理，以违背事实真相。需要强调的是，帮助当事人伪造证据，情节严重的才能构成犯罪。根据我国刑法规定。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。例如，本案中荣耀改动犯罪现场，利用 AI 换脸技术，伪造甄大绿的参会记录，混淆了甄大绿的真实死亡时间
，本罪的主观方面是故意，一是要明知对方是案件的当事人，二是要明知作为证据使用而加以伪造。本案中，荣耀通过伪造证据，为故意杀人的凶手新制造不在场的证明，其行为符合帮助伪造证据罪的构成要件。这里边他的行为啊，还可能构成了窝藏包庇罪。那么我们刑法有关规定啊，关于窝藏包庇罪，就是对于明知是犯罪的人，为其提供隐蔽的处所呀、财物啊，比如给他提供躲藏的房屋，或者给他钱让他去跑路，或者说帮助他逃匿，或者说做假证明包庇，就有可能构成窝藏包庇罪。一般的话是要处三年以下有期徒刑或者拘役或者管制。如果这个人的窝藏包庇行为达到情节严重的程度，是要被判处三到十年的有期徒刑。很多情况下呢，可能会存在那么一个事前通谋的一个情况。就比如说，如果他不是事后犯了罪，说找他你帮我来找个地方啊，或者给我点钱让我跑路，而是说事前他就商量好，我去杀了人，杀了人以后你帮我去躲藏。那么事实上，这是一种事前通谋的行为，就构成了事前通谋的这个犯罪的共犯。那么应当按照事前通谋的犯罪的共同犯罪来论处。在这个案子里边，如果是有非常明显的窝藏包庇行为，那么就有可能按照这个窝藏包庇罪来处理。哎，我这里有一个问题啊，就是说，我很爱的那个人，他呢犯了罪，他逃到我这里来，我知道警察都在找他。嗯我也没检举揭发他，我花两天时间，我就想说服他，你去自首吧。我犯不犯包庇罪呢？您刚才提到的这种情况呢，第一，没有故意为他提供窝藏包庇的行为，而相反是在不断的进行进行劝说。那么，如果在这个过程中，哎，被公安、被侦查人员所发现，这种情况下显然是不宜追究他的刑事责任的。但是如果我经过劝说，他不听，第三天、第四天，我也没再继续赶他走。反而为他继续提供了一个躲藏的场所，进而为他提供了一些外逃的钱财呀、啊，甚至是在侦查人员上门来取证的时候，我做假证明来进行了一个包庇的行为。这种情况下显然是要被追究刑事责任，但是我们司法机关办案也是要综合国法、天理、人情，法律不是冷冰冰的条文，我们也要根据现实的情况，考虑到他所处的那个环境，所付出的努力。来综合来认定他所应当承担的罪责的轻重。回到这次案件当中的两位死者，因为他们生前都是律师的身份，而且都涉及到一个身份叫做刑事辩护律师，所以想问一下各位，在中国我们刑事辩护律师他的定义以及他的责任主要有哪些？所谓刑事辩护律师，并非法学概念啊，可以从字面上通俗理解为从事刑事辩护的律师。这里呢，我们首先要理解。辩护和辩护人的概念，辩护是指刑事案件的辩护人反驳对被追诉人的指控，提出有利于被追诉人的事实和理由，论证被追诉人无罪、罪轻或者应当减轻、免除处罚，维护被追诉人的诉讼性权利。在我们国家呢，哪些人可以接受犯罪嫌疑人、被告人的委托？担任他们的辩护人，对此呢，刑事诉讼法有明确的规定。我国可以被委托为辩护人的主体主要包括三类：一、律师，律师是具备律师资格、取得律师职业证书、为社会提供法律服务的职业人员；二、人民团体或犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；三、犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。在法律规定的辩护人中，我们最为熟悉的律师是最主要，也是最有能力切实保障犯罪嫌疑人、被告人合法权益的。一方面，律师是职业的法律服务者，具有丰富的法律知识和办案经验，熟悉辩护业务，同时律师必须遵守严格的职业距离。另一方面，法律赋予了律师较其他辩护人更多的法律权利。这就使律师有行使辩护权的充分条件，能够更好地完成辩护任务。嗯，其实律师这个职业大家也非常的熟悉，但是为什么要给坏人辩护？明明是作恶的那个人，为什么还要给他配备这样的一个辩护律师为他辩解？能不能详细的来解读一下这些问题？辩护制度设置的意义
，对于司法层面而言，这一制度有利于我国司法机关准确、及时地查明案情和正确的适用法律，提高办案质量。对于被追诉人而言，因为我国法律制度是平等的，保护每一个公民的合法权益，该项制度能够在确保公正裁决的基础上，维护犯罪嫌疑人。被告人的合法权益，而在更广泛的社会层面，有利于对公民进行法治宣传，使广大公民群众增强法治观念，还有助于使犯罪分子认罪伏法和接受改造。同时，需要指出的是，辩护权的受益者不仅仅是犯罪嫌疑人、被告人的个人，而是全体社会公民，因为任何公民都有可能涉嫌犯罪。而成为犯罪嫌疑人、被告人，这时候辩护权就会成为其合法权益的法律屏障。法律啊，或者说我们刑法、刑事诉讼法，不仅是啊对这个被告人、犯罪嫌疑人权益保障的一部法律，它同时也是保障被害人、被害方权益的保护，它是平等的保护所有的公民。我们如果没有通过一个合法的途径，没有通过正当的程序来。确定罪责，实际上不光是被告人、犯罪嫌疑人的权益受到了侵害，另一个层面上来讲，受损害、受侮辱一方的权益也没有得到正义的伸张，它实际上是一体两面的事情。所以说呢，首先律师要保护无辜者不能被追究，不能出现冤假错案；第二，保障有罪的人受到公正的处理，一个人有罪。也要受到法律公正的审判和公正的量刑。同时，在另外一个方面呢，也是帮助我们司法机关呀、啊，去发现我们的工作中有没有存在一些我们没有注意到的地方，实际上是起到了一个提醒的作用。只有共同配合，才能把这个拼图拼完、拼全。嗯。嗯嗯，这其实彼此之间在职业上是有一个相辅相成的，没错，某一种程度上的配合，没错，是那个天平平衡非常重要的一个点。那么，在这个故事当中，我们也看到了真成为了新的代教律师之后，对新进行了长期的职场性骚扰的行为。对于这样一个职场性骚扰事件，您会有怎样的一个看法？职场性骚扰其实是我们这几年研究性骚扰里最最重要的，因为我们有个核心的概念，就是职场性骚扰它有两个无关，就是第一。职场性骚扰和爱无关，第二个，职场性骚扰其实和性无关。职场性骚扰最有关的就是权利。我们在做很多的研究里面发现，一个企业里中打扫卫生的女工，她是最容易被各个比她层级更高的人来去性骚扰。所以大家想象中好像很多女性是因为我很漂亮，所以你喜欢我，然后我性骚扰，不是的。为什么那些？这个相对权力地位处在比较底层的，他更容易受到骚扰，就是因为他这个职位的这个保护，他的收入往往跟他比他更上层人有紧密的相关。所以很多的人为了自己的工作的稳定，为了自己保住这个职位，他不得不忍下来。所以在职场性骚扰里，其实是我们这几年来特别特别关注的。我们也希望现在的社会能更多的关注到这种性骚扰背后带有权力关系以后它的处理的复杂性，以及由此造成的对。被骚扰者更大的伤害，而且我们在《妇女权益保障法》中也对于性骚扰其实有了明文的规定。我相信这一块法官们应该是更清楚，而且知道这个意义的。《妇女权益保障法》里对于性骚扰有非常明确的界定，嗯，呃，同时也赋予了被性骚扰的对象啊合法的保护自己权益的权益。我认为最重要的一条就是他有权及时向相关的行政主管部门、公安机关提出控告。那么这些部门啊，应当书面及时答复。这个其实对于那些伸出咸猪手的性骚扰者，我认为是一个非常有利的一个震慑。嗯，就是那他们不光是会有所顾忌，而且会因此受到相应的惩罚。从近年来这些被曝光出来的案例中啊，可以看出来，这些人一旦当时你及时提出、及时反抗，这些人很快的就不敢。
再伸出显露手。对，其实从两零零五年开始，我就担任有些企业的这这方面的顾问。我要告诉大家，其实有非常成熟的体系，是完全可以去解决这些问题的。你企业应该有相应的反性骚扰的制度，然后要有一个申诉的一个体系，然后我们还可以有外部的顾问过来一起判断。因为我们之前也发生了很多关于这种职场性骚扰争议的热点事件，里面也会有人觉得说。我们处在高位者，很委屈，我被污蔑了，可能是诬告了，导致我生育的受损。有一个正当的申诉制度，那你可以最后证明你是没有这个问题的。所以，职场的反性骚扰不仅仅只是保护了被骚扰者，还保护了一些高位者。我其实很高兴，我们的这个节目能够关注到这样一个问题，因为那个比例其实比大家想象的要高，它特别特别的重要。那再次看回这个案件当中来，我们会发现，其实新的经历会让我们非常的难受，因为真最终呢，趁新醉酒的时候将他强奸了。但是在酒后性侵这个案件与我们看到的一般的性侵案件会存在不同吗？如果说它存在不同的话，它会不会有哪些边界来定义他们呢？在我国，强奸罪呢，主要是指违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性关系的行为。这个罪呢，客观上必须具有使用暴力、胁迫或者其他手段，使妇女处于不敢反抗、不能反抗、不知反抗的状态，或者利用妇女不知无法反抗的状态而趁机实施奸淫的行为。违背妇女意志是强奸罪的本质特征，而使用暴力、胁迫或其他手段是认定违背妇女意志的重要客观依据。本集故事中，甄大律。用酒精灌醉的方法强奸新的行为，属于司法实践中常见的其他手段。这个在世界很多地方发生的性侵案件，相当一部分都与饮酒有一定的关系。在司法实践的层面上，对违背妇女的意志的证明是性侵案件的一大难点。在酒后强奸这一类案件中，如果行为人在明知被害人处于认知能力减弱的醉酒状态，从而利用被害人不知反抗、不能、亦不敢反抗的状态与被害人发生性关系，我们就可以认为这个行为已经属于违背了妇女的意志。而在其他更多类型的强奸案件中，如果被害人没有做出明确的意思表示，则应当对其客观原因进行具体的分析。可以从案发当时所处的环境、双方是否属于熟人关系、被害人的身体情况、行为人的人数等这些因素，综合判定被害妇女是否具有选择表达不同意的意思自由。我们说到强奸罪的时候，经常会看到另一个罪名——猥亵罪或者强制猥亵罪，就是。这个概念，他们会如何来区分，以及这两种行为之间，他们受到的处罚会有怎样的不同呢？强制猥亵罪主要是指以暴力、胁迫或其他方法强制猥亵他人的行为。需要指出的是，这两个罪呢，虽然在行为表现上有一定的相似之处，但是本质上是有着截然的不同。具体呢，可以归纳为几个方面。第一呢，是客观方面不完全相同。强奸罪是强行与妇女发生性关系，而强制猥亵罪是对被害人实施性交以外的猥亵行为。第二，主体不完全相同，强奸罪的直接正犯只能是男子，而强制猥亵罪的直接正犯既可以是男子，也可以是妇女。第三，主观故意的内容不同，强奸罪是以强行奸淫为目的，强制猥亵罪。不以强行奸淫为目的。第四，也是最重要的一点，犯罪对象是不完全相同的。强奸罪的对象是妇女，而强制猥亵罪的对象既可以是妇女，也可以是男子。正确地区分罪名，理解法条内涵，有助于我们更好地运用法律武器，保障自己的合法权益。近些年来，网络上其实经常会看到某些热点事件的时候，就一定会出现这样的一些言论，就是关于受害者有罪论。你看故事当中，你们的勋在指出强奸案真凶另有其人之后，网络舆论就做出了受害者是与真律
勾结的这么一个阴谋论，然后开始对当年的受害者进行一个人肉的搜索，而受害者有罪的推论，这样的声音它产生的原因会是什么样的？以及面对这样的声音，我们该如何去做呢？关于这一点，其实我们在做研究的时候也会有一个困惑：一个社会事件的发生，大部分人其实我们会带入这个受害方，但我们常常在网络上发现，很多人会带入加害方。他会带入到那个加害者去为他去找理由啊，去找到他的合理性。所以有的时候我们在想，可能之所以奇怪，是因为我们有的时候会把人性想的可能太美好了，甚至也有一些极端的个案，就是说他自己可能曾经受过类似的创伤，然后他觉得要更强大，他就必须要站在这个加害方。嗯，在这个里面你会发现，第一个是人性使然，总有一部分人很奇怪的，他会站在。那个加害方去同理心，那个加害方去找受害方的一个原因。第二个，我们也提到这个完美受害者、不完美受害者，这两者是有区别的。最大的区别就是，如果这个人自己真的有错，他一定要证明这个错。跟这个犯罪行为是有直接关联的，但是我们会发现，今天的所谓的受害者，常常他找的很多的问题跟这个事件本身没有关系，而是通过对他人品过去经历的这些挖掘，去证明你看你是活该的。而这个其实，在法律证据上，我觉得是完全的不成立的。第三个，我觉得还是很重要一点，就是谁能保证你是没有任何的这种问题的呢？其实我喜欢法律的这种思维，就是它讲究一个事实和证据。我们并不去讨论这个受害者要不要完美或不完美，其实都没有关系。重要的是这个事实之间的法律证据链能否成立。如果不成立，就算他过去做了很多的坏事，那他也有他应有的权利。嗯，就任何人、任何事都不是不不可能是完美的。真正完美的事物只存在想象中。对，受侮辱和受损害。不是被害人的错，是加害者的错。对于加害者，自由法律去进行评判；对于受害方，法律也会救济他所侮辱和受损害的权利，并不会因为他是不完美的受害者而不去保护他。法律是平等的，保护所有的人。好，谢谢三位老师今天的分享。那我们今天的案件就到此结束了。的确，人性非常的复杂，善恶也不是非黑即白的。法律允许嫌疑人发声，也允许受害者有瑕。尽力维持天平两端的平衡，不该隐身的是侵害事件背后的霸权机制，与其浇灌谴责受害者的恶土，不如直面世界的不公，并与其抗争到底。那在这条路上，法律将会是我们最有力的手段和武器。那我们本期节目就到这儿了，大侦探何一婷，我们下一期再见，再见。大侦探九联合微博共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动，本季“大侦探全民普法课堂”再度升级三点零模式，和北京大学、武汉大学、中国人民大学、中南财经政法大学、西南政法大学、西北政法大学、华东政法大学七所国内知名政法高校共同诚邀全网观众一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。上微博带话题，大侦探全民普法课堂，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看大侦探何一婷特别节目的观后感，即为成功参与。优秀投稿将有机会在大侦探九节目片尾中呈现。今天本身故事很很有趣。我们每一个人，包括就是欧千面也好，荣程序员也好，荣哥特也好，大百科也好，都在这个案件当中有所贡献，所以是一个很有趣的感觉，是很有那种凝聚力、有团队力的这样一个设定。我觉得关于熏仙氏这个人物，其实他当年是宣判的时候，虽然他想维持正义，然后也想有绝对的公平。但是其实，他也做了很多过激的行为。在这个福利被冤枉的这一个事件里面呢，其实想说的角度有很多，但是最终让我唏嘘的呢，还是，呃，到底是法律定罪还是舆论定罪这一点上。有的时候呢，舆论会在更多的信息缺失的时候，武断的做出一些判决。
这个判决会影响到很多很多的人。有的时候是，呃，你可能非常着急的去声声张正义，但是也请不要着急，要慢慢的说，把所有的线索都捋清楚。只有了解了各方的情况，我们才知道什么是最后的真相。因为每一个人都有每一个人的说辞。其实从我这个角色来讲，这个女生其实是，呃，非常努力的在生活，因为外貌很漂亮，会遭受一些社会上的一些刻板印象的评价。同时，因为这个角色她在职场上遭遇了非常不好的事情，但是她一度选择了躲避，选择了隐忍。你的美丽没有错，努力更没有错。不管你遇到任何不公平的事情的时候，还是要勇敢的，不要面对那些所谓的权势啊什么的就很惧怕，保护自己，勇敢的站出来。我觉得其实荣耀他也很善良，虽然跟新的出生啊家庭其实不一样，但是他也一直很能理解生活在另外一个世界的女孩子。并且他也会对他有一些责任感，或者是说有一些就希望能够帮助到他，就是给他一些力量。与恶势力抗争到底是我们每个人应该做的事情，不单单是女生，每个人都应该这样。女生帮助女生，男生帮助男生，男生帮助女生，女生帮助男生，都是应该的。然后我们为了自个儿的那些尊严、自由，那些我们自个儿该得到的东西，还是不能有任何的松懈啊，还是要去争取，要互助。其实有的时候，法律的判断跟人的一种被集体潜意识裹挟下的一种草率的判断，有时候是不一致的。而且，相对来说，法律其实一定是更掌握的信息更多、更公允、更有综合判断的一种吧。每个人心中都有自己的那个正义，但是，呃，为什么要有法律呢？就是我们要有一个评判的体系。去维护每个公民应得的权利吧，所以我觉得，无论你心目中的公平到底是什么，我觉得还是要借助法律，借助相关的部门去维护自己的合法权益。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台：微博。首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台：快手。新闻客户端合作平台：凤凰新闻。特别合作：网易有道。词典、美图秀秀、腾讯地图、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、X 先生密室。媒体合作：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。